యాభై ఒకటి ఇరవై ఒకటి తీసుకున్నారా ప్రతి ఒక్కరు సమస్త కల్మషములు అందుచేత సమస్త కల్మషములు విరవేయించున్న దుష్టత్వమును మాని దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి గల వాక్యమును శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి సాత్వికముతో అంగీకరించు అంగీకరించుడి అంటే దాని అర్థమేంటి దేవుడు ఏం సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం ప్రాపించి పెట్టినాడనంటే మన ఆత్మలు రక్షింపబడినట్లు ఏం చేయాలంటే మనము దేవుని వాక్యములు శక్తివంతమైన దేవుని వాక్యములు సాత్వికంత ఏం చేయాలంట అంగీకరించాలంట మీ పక్క వారికి చెప్తాం ఒకసారి సాత్వికంతో దేవుని వాక్యము అంగీకరించాలా అంటే ఎందుకు ఆ ముఖ్యపడ్డా ఎందుకు అంగీకరించాలా అంటే వాక్యం చెప్పబడుతున్న ప్రతిసారి అందరూ అంగీకరించరు అని దాని అర్థం అంటే దాన్ని అంగీకరించవచ్చు శృంగీకరించవచ్చు విడచవు పెట్టవచ్చు అంటే వాక్యం ఉన్నాం కదా ప్రతి ఆదివారం వింటున్నాం కదా అని చెప్పి వాక్యాన్ని అసలు మన ఆత్మలోకి పోనీయకుండా కూడా చేయవచ్చు అందుకే దేవుని మాటలో రాపించాడు ఎందుకు రాపించాడు అంటే వాక్యము సాత్వికంతో ఏం చేయాలంట అంగీకరించాలంట అంగీకరించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మన ఆత్మలు రక్షింపబడతాయి ఓకే ఒక మాట ఇక్కడ ఎందుకు ఇది ఈ పత్రికలు ఎవరికి రాస్తున్నాడు విశ్వాసులకు రాస్తున్నాడా అవిశ్వాసులకు రాస్తున్నాడు పత్రికలు ఎవరి కోసం రక్షింపబడ్డ వారికా రక్షింపబడని వారికా గట్టి చెప్పండి అందరు రక్షింపబడిన వారికి రక్షింపబడిన వారికి ఏమని రాస్తున్నాడు తెలుసా వాక్యాన్ని సాత్వికంతో అంగీకరించండి దాని ద్వారా మీ ఆత్మలు రక్షింపబడతాయి అంటున్నాడు అంటే రక్షింపబడిన వారికే ఏమని రాస్తున్నాడు అంటే నువ్వు రక్షణ పోగొట్టుకోకుండా నీ రక్షణ కొనసాగుతున్నట్లుగా నీ రక్షణ మధ్యలో జారిపోకుండా ఏం చేస్తున్నట దేవుని వాక్యము నీ ఆత్మను రక్షిస్తుంది అంటే ఒక వారం వాక్యం విని రెండు వారాలు వాక్యం విని ఒక మూడు నెలలు వాక్యం వినకుండా ఉన్నవాడు రక్షణలో నిలిచి ఉంటాడు అన్న గ్యారంటీ లేదు ఒకసారి ప్రభు నమ్ముకున్నాను మనసులో అంగీకరించినాను కదా బాధ్యతలు తీసుకున్నాను కదా ఇంకా నా రక్షణ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అని అంటే అది పొరపాటు ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది నీ ఆత్మ రక్షింపబడినట్లుగా సాత్వికముతో అంగీకరించమనుంది అంటే నీకు రక్షణలో కొనసాగింపజేసే దేవుడు తెలుసా వాక్యము వింటున్నా అలా చెప్తా మనసు వాక్యము వింటున్నా కొద్ది ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుంది నేను రక్షణలో కొనసాగేటట్టుగా చేస్తుంది రక్షణ అంటే ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు లేక ముందు ఒకప్పుడు మన పాపంగా ఉన్నప్పుడు పాపంలో జీవిస్తూ పాపంలో బంధీనం అయిపోయి ఉన్నప్పుడు వాక్యం చెప్తా ఉంది పాపం వల్ల వచ్చు జీతం ఏంటి పాపం చేసే ప్రతి వాడు ఎక్కడికి పోతాడు నరకానికి పోతాడు చనిపోతాడు అందుకే సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు కదా కదా మేము ఒకప్పుడు బయటలో విగ్రహార్థం చేసిన వాళ్ళమే ఓకే శ్రీలంక పోతే మలేషియా పోతే ఇంకెక్కడికి పోతే ఎక్కడ చంపాడు కానీ ప్రతి దేశంలో ఒక దేవుడు మాత్రము ఆయన పేరు వినబడతా ఉంటుంది ఏ దా పేరు ఏ దేశమైనా ఒక దేవుడు పేరు మాత్రం వినబడుతుంది అదేది యేసు ప్రభు ప్రతి దేశంలో సిల్వ మాత్రం కనబడుతుంది ఏదో ఒక దగ్గర ఎందుకు ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది ఆయన ప్రపంచాన్ని రక్షించింది ఆయనే మన పాపాలను కడగడానికి పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి మానవ రూపిన మన కొరకు సిలువ దగ్గి తన రక్తాన్ని కాల్చి నా యొక్క విశ్వాసం వచ్చేవాడు నిత్య జీవం పొందుకుంటాడు అని సెలవించి నిత్య జీవం అనే వరాన్ని మనకిచ్చి తిరిగి రాదే అప్పుడు అందించేది చాలా సార్లు కదా ఎంత దృష్టి ఏం చేస్తా ఉన్నాడు ఆ బాయిలో ఉన్న కప్పలాగా మనం ఉన్నప్పుడు అదే లోపమని నమ్మిస్తాడు మనం ఆ బాయిలో నుండి కప్ప బయటకు వచ్చినప్పుడు దానికి తెలుస్తుంది ప్రపంచం ఎంత పెద్దదా అందుకు చాలా సార్లు మత ముగ్గులను ఏం చేసేసింది ఆ బాయ్ అనే దాంట్లో పెట్టి పడేసి ఇదే నీ లోకము ఇదే నీ ప్రపంచం అని చెప్పి నమ్మించింది కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ నుండి ప్రభు నీకు బయటికి తీస్తాడో ఆ పాపం నుండి బయటికి తీస్తాడో ఒక ఆత్మీయ జీవితము పరిశుద్ధమైన జీవితము దేవుని వాక్యం ఎంత విస్తారమైనది క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్న మహిమ ఎంత గొప్పదో మనకు అప్పుడు అర్థమైంది కదా ఒకే రక్షకుడు ఒకే దేవుడు సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడు ఆయన పేరు లేస్ ఆమె ఆయన నమ్మిన ప్రతి వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడు అంతేకాక ఆయన రాకుల కొరకు సిద్ధపడడానికి ఒక వారం సంఘానికి వచ్చి ఒక వారం మానేసి ఒక మూడు నెలలు ఒక దగ్గర ఇంకో మూడు నెలలు ఒక దగ్గర ఇంకో మూడు నెలలు ఒక దగ్గర కదా అట్లా చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా మంది వారి రక్షణకు 
ఓవర్ లోడ్ అయ్యే అంత ప్రమాదంలో పడతారు అందుకే యాభై కూడా రాస్తా ఉన్నాడు శక్తివంతమైన వాక్యము సాత్వికంతో అంగీకరించండి అంగీకరించడం ద్వారా ఏమవుతారు నీ ఆత్మలు రక్షింపబడతాయి రక్షింపబడతాయి మనం ఎట్లాంటి లోకంలో జీవిస్తా ఉన్నామంటే చుట్టూ దుమ్ము ధోని పాపము ఎక్కడ బయటికి పోయినా కూడా మలిన పట్టుకునేటువంటి స్థితులు ఉన్నాయి సో ఆ మలినాన్ని అంతా కడిగి నీ రక్షణలు ఇంటాక్ట్ అంటే నీ రక్షణలు పోగొట్టుకుండగా నీలో స్థిరపరిచి పెట్టే దేనికంటే దేవుని వాక్యము వినుడు ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించడం ద్వారా అందుకే ఎట్లాంటి వాక్యం వినాలంటే శక్తిహీనమైన వాక్యమా శక్తివంతమైన వాక్యం ఏమన్నా శక్తివంతమైన వాక్యాన్ని ఎట్లా ఎట్లా అలా కొనుక్కోవాలంట వాక్యము చెప్పబడుతున్నప్పుడు ఎట్లా కొనుక్కోవాలా తగ్గింపుతో సాత్వికంతో తనంతా తగ్గించుకొని దేవుని వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఆ వాక్యము నీ ఆత్మను ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది రక్షిస్తారంట అలా లోయ ఈ వాక్యము పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ వాక్యాన్ని బయటపరిచినప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని బయట తెచ్చినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షత కలిగించినప్పుడు ఆశ్చర్యమైంది మీరు ఏమనుకుంటుండే వాళ్ళంటే ప్రభు నమ్మితే చాలా ఇంకా రక్షింపబడ్డాం కానీ ప్రభు నమ్మితే ఆ నిత్య జీవం అనే వరాన్ని పొందుకుంటాము ఆ రక్షణ కొనసాగడానికి మనం ఏమైనా దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకునే వారిగా ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉండే వారిగా ఉండాలి ఆ వాక్యమే మన ఆత్మలను రక్షిస్తారంట ఇంకోసారి ఆ మాట చదువు అందుచేత అందుచేత సమస్త కల్మషములు ఏమది లోకంలో కల్మషము సమస్త కల్మషములు విగ్రవీకిచున్న దుష్టత్వములు మాని విగ్రవీకిచున్న దుష్టత్వములు మాని లోపల నాటబడి లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించినట్టు అయితే నాటబడుట ఇంకో మాట ఈ విషయాన్ని కొంచెం ధ్యానిద్దాం నాటబడుట అంతా చెప్పండి నాటబడుట నాటబడడం అంటే నాటబడుట అంటే లోపల నాటబడాలి ఆయన సంఘంలో నాటబడాలి శక్తివంతమైన వాక్యం వచ్చే దగ్గర నాటబడాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని చెట్లు కనపడతా ఉన్నాయి కొన్ని చెట్లు నాటబడిన చెట్లు కొన్ని ఏమో కుండీలో ఉన్న చెట్లు ఆ కుండీలో ఉన్న చెట్టుని ఎక్కడైనా తీసుకుపోయి ఎక్కడైనా కలిపి ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు ఆదివారం ఒక దగ్గర పెట్టవచ్చు సోమవారం ఒక దగ్గర పెట్టవచ్చు శనివారం ఇంకో దగ్గర పెట్టవచ్చు కానీ నాటబడ్డ చెట్టుని నువ్వు తీసి దాని స్థలాన్ని మార్చగలవా లెక్క చెప్పండి మార్చలేక దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే లోపల నాటబడి ఒక ప్రశ్న ఈ రోజు నువ్వు నాటబడ్డావా లేదా నాటబడినావా లేదా ఇలా చాలా మందికి ఎట్లా ఉంటారంటే ఏ సంఘమైనా దేవుని సంఘం ఏ కుటుంబమైనా నీ కుటుంబమా ఏ సంఘమైనా నీ సంఘమా ఏ కుటుంబమైనా నీ కుటుంబమా అందుకని దేవుడైన యహోవాడు నాటబడి ఒక దగ్గర నాటబడి ఒక చెట్టు ఎప్పుడు పెరుగుతుందో తెలుసా అది ఒక దగ్గర భూమిలో నాటబడి అక్కడ నుండి అది మినరల్స్ తీసుకొని నువ్వు దానికి కావాల్సిన పోషకాలు తీసుకొని ఆ చెట్టు నాటబడి పెరగడం మొదలు అందుకు నువ్వు ఎక్కడ నాటబడి ఉన్నావు నాటబడ్డవా లేదా లేదా కొన్నిగా ఉన్న చెట్టులా ఉంటే ఏం చేస్తారు ఎక్కడైనా తీసుకుపోయి పెట్టవచ్చు ఒక రోజు ఇక్కడ కనపడతా ఒక రోజు అక్కడ కనపడతా ఇంకో రోజు ఇంకో దగ్గర కనపడతా అందుకే రక్షణ ఆత్మలో రక్షణ కొనసాగాలంటే శక్తివంతమైన దేవుని వాక్యం అనుభవించాలంటే నీ జీవితం ద్వారా శక్తి చూడాలి అంటే నువ్వు నాటబడాలి మీకు తెలుసా కయ్యూలు మొట్టమొదటి పాపం చేసి లేక తన సహోదరుని చంపి రక్తాన్ని చిందించిన మానవ రక్తాన్ని చిందించిన వాళ్ళు కయ్యూలు దేవుడు కయ్యూలు ఇచ్చిన శాపం ఏంటి తెలుసా ఏమి ఇచ్చిన శాపం దేశ విఫలిగా ఉంటావు అంటే ఎక్కడ ఒక దగ్గర నువ్వు స్థిరపడవు ఏం చేస్తా ఉంటావు ఒక రోజు ఒక దగ్గర ఒక రోజు ఒక దగ్గర ఒక రోజు ఒక దగ్గర ఒక రోజు ఒక దగ్గర నువ్వు తిరుగుపోతున్నా ఉంటావు దేశ విఫలి అంటే తిరుగుపోతున్నా ఉంటావు ఎక్కడ నువ్వు స్థిరపడవు ఈరోజు చాలా మంది విశ్వాసులు నాటుకపోయి పెరిగి బలంగా తయారు కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ వేరు ఎక్కడ నాటబడి ఆ వేరు ఎక్కడ స్థిరపడబడలేదు నాటుకోలేదు ప్రతి ఆదివారం కాకుండా ఎక్కడ కనపడాలి నువ్వు నువ్వు నాటుకున్న నీ ఆత్మీయ సంఘంలో నీ నీకు శక్తివంతమైన వాక్యం వస్తున్న దేవుని మందిరంలో కనపడాలి కదా ఒకరోజు ఇక్కడ ఒకరోజు ఎక్కడ అంటే తిరిగి తిరిగి చాలా దేవుడు పోతా ఉన్నారంటే ఆత్మీయ దేశ దిమ్మలు అయిపోతున్నారు ఆత్మీయ దేశ దిమ్మలు అంటే 
ఎక్కడ స్థిరపడకుండా ఒక రోజు అక్కడ ఒక రోజు ఇక్కడ అదేం చేస్తుందంటే మీ లక్ష్యం ఒక రోజు నువ్వు కోల్పోయేటట్టు చేస్తుంది నువ్వు దేవుడి శక్తిని అనుభవించకుండా చేస్తుంది దేవుడితో ఎన్నో విషయాలు పొందుకోకుండా చేస్తాయి అందుకు నాటబడాలంట నాటబడాలి దేవుని మందిరంలో నాటబడాలి శక్తివంతమైన వాక్యం పొందుకునే స్థలంలో నాటబడి వేరు పెరిగి అక్కడ నువ్వు ఫలించడం మొదలైంది అందుకే బాప్తిజం నుంచి యోహాన్ ఏమన్నాడంటే ఫలించని ప్రతి చెట్టు ఏమైందంట నరికి వేయబడుతుంది నరికి వేయబడి ఎక్కడ పడివేయబడుతుంది అత్తిలో పడివేయబడుతుంది అంటే యేసు ప్రభు మాటల్లో ఆయన చెప్పిన ఒక మాట బాప్తిజం నుంచి యోహాన్ ద్వారా వచ్చిన మాట ఏంటంటే ఫలించని ప్రతి కొమ్మ నరికి వేయబడుతుంది యేసు ప్రభు కూడా ఏమన్నాడు దానిలో ఫలించని ప్రతి కొమ్మ ఏమైందంట నరికి వేయబడుతుంది ఫలం ఇచ్చే వాడిగా మనం ఉండాలి అంటే నాటబడాలి అల్లెలో చెప్తాం చెప్పడు నాటబడాలి ఆమె నువ్వు నాటబడ్డప్పుడు ఫలిస్తాను మీ ఆత్మలను రక్షించేటప్పుడు ఆ శక్తి గల వాక్యములు సాత్వికులతో అంగీకరించుడి ఇక్కడ నాటబడాలి నాటబడిన చోట శక్తివంతమైన దేవుని వాక్యము సాత్వికంతో సాత్వికంతో దేవుని మాటలు తీసుకోవాలి ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఏమిటి ఇచ్చినాడు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మనిషి ఏమై ఉన్నాడు దేవుడు ఎట్లాగైతే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములై ఉన్నాడో త్రిత్వం కలిగి ఉన్నాడో దేవుడు అట్లాగే మనదాన్ని కూడా దేవుడు త్రిత్వంగా చేశాడు మనం కూడా ఏమై ఉన్నాం చెప్పండి కానీ త్రిత్వం అయి ఉన్నాం త్రిత్వం అంటే ఏంటి దేవుడు మనకు ఆత్మని ఇచ్చినాడు ప్రాణాన్ని ఇచ్చినాడు శరీరాన్ని ఇచ్చినాడు మనస్సుని ఇచ్చినాడు హృదయాన్ని ఇచ్చినాడు శరీరాన్ని ఇచ్చినాడు కదా ఒకవేళ నీకు మనస్సు ఉంది శరీరం ఉంది ఉండే లేదు నువ్వు మనిషి అవుతావా ఓకే నీకు గుండె ఉంది మనస్సు ఉంది శరీరం లేదు ఎట్లా ఉంటుంది ఊహించడానికి కష్టంగా ఉంది సో దేవుడు అని యోహో మనని ఆయన లాగానే త్రిత్వంగా చేసినాడు శరీరము ఆత్మ ప్రాణము ఆయన కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు లాగా అయితే రక్షణ నిలబడడానికి ప్రభు రాకుండా ఉండడానికి ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఒకటో దశలో మీరు ఐదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వర్షం సమాధాన కర్త యొక్క దేవుడి సమాధాన కర్త యొక్క దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధ పరుచులుగా అయితే ఏమంటుంది వాక్యము మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధ పరుచులు గాక సంపూర్ణంగా పరిశుభ్రత పరచబడం కాక ఎవరు సమాధాన కర్త అయిన దేవుడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధ పరచ పరచుడు కాక చదువు మీ ఆత్మయు మీ ఆత్మయు జీవమును జీవమును శరీరము శరీరములు మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు రాకడయందు మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక కాపాడబడును గాక అయితే యాకో ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో ఏం చదివినాము నాటబడాలి శక్తివంతమైన వాక్యాన్ని సాత్వికంతో అంగీకరించాలి దాని ద్వారా మన ఆత్మకు ఏమైతుందంట రక్షణ కలుగుతుంది ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే శరీరము ప్రాణము ఆత్మ శరీరము జీవము ఆత్మ ఏమవ్వాలంట పరిశుద్ధపరచబడి మీ ఆత్మయు ఆ మీ జీవమును ఆ శరీరమును ఆ మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు రాకడ ఎందు ఆ నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగా ఉండునట్టు కాపాడబడును నిందారహితముగాను సంపూర్ణ సంపూర్ణ అవునట్లుగాను ఉండునట్టు ఉండినట్లు కాపాడబడును కాపాడబడును గాక అయితే దేని వాక్యం ఏం చదివిస్తా ఉంది మీ శరీరం ఒకటి నిందారహితంగా సంపూర్ణముగాను సంపూర్ణంగా ఉండాలా నిందారహితంగా ఉండాలి అందరూ చెప్పండి సంపూర్ణము నిందారహితం అంటే నీ ఆ నీ శరీరం మాత్రమే కాదు నీ జీవ మాత్రమే కాదు జీవం అంటే నీ ప్రాణం మాత్రమే కాదు నీ ఆత్మ మాత్రమే కాదు శరీరము ప్రాణము ఆత్మ మూడు ఏమవ్వాలంట నిందారహితంగా ఉండాలా ఇంకేమండాలా సంపూర్ణం అవ్వాలా సంపూర్ణంగా ఉండాలా ఆ సంపూర్ణంగా నిర్ధారహితంగా ఉన్న ఆత్మ శరీరము ప్రాణమే ఆయన రాకడికి సిద్ధంగా ఉంటారంట హలో లూయ అంటే మనం శారీరకంగా సంపూర్ణమైతే సరిపోదు నీ ప్రాణము సంపూర్ణమైతే సరిపోదు నీ ఆత్మ నీ ప్రాణము నీ శరీరము మూడు సంపూర్ణం అవ్వాలా 
ఓకే మీ శరీరం ఎట్లా సంపూర్ణం అవుతుంది దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే మనము దేనితో నిండి ఉండాలా దేవుని వాక్యముతో నిండి ఉండాలా మన శరీరంలో దేవుని వాక్యాన్ని దాచుకునే శక్తి ఉంది ఆమె మన శరీరంలో దేవుని వాక్యాన్ని స్టోర్ చేసుకునే శక్తి ఉంది అంటే వాక్యాన్ని తవ్వినప్పుడు వాక్యాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఆ వాక్యము నీ శరీరంలో జీవిస్తుందంట ఆ వాక్యము నీ శరీరంలో జీవించే కృప ఉందని మనకి ఇయ్యబడింది మనకి అందుకే ఒక దయ్యం పట్టినోడు రెండు వేల కంటే ఎక్కువ దురాత్మలు మా నీ శరీరంలో పెట్టుకుని తిరుగుతామైనాడు ఎన్ని దురాత్మలు నీ శరీరం క్యారీ చేయగలుగుతుంది వేల దురాత్మలను ఒక్క శరీరంలో రెండు వేల దురాత్మలు ఒక శరీరంలో ఉన్నాయి అక్కడ దానికంటే మించి ప్రభు దాటిని పారిపోదాడు సో ఎన్నో ఆత్మలు రెండు వేల ఆత్మలు అతనిలో దురాత్మలు ఉండగలిగి అంత కెపాసిటీ ఒక మానవ శరీరానికి ఉంది అట్లాంటిది దేవుని వాక్యం ఇంత ఎంత ఇంత ఎక్కువగా ఉండగలదు స్టోర్ చేసుకునే కృప దేవుడికి శరీరానికి ఇచ్చినాడు అయితే శరీరం ఎప్పుడు నిర్ధారహితంగా శరీరం ఎప్పుడు ఆ సంపూర్ణం అవుతుంది అని అంటే దేవుని వాక్యము దాంట్లో సమృద్ధిగా నివసింపజేసిన దేవుని వాక్యము నీ శరీరం అందు ఉన్నప్పుడు నువ్వు చదువుతున్న ప్రతిసారి వింటున్న ప్రతిసారి దేవుని వాక్యము నీ శరీరం అందు రూపాంతరపరచబడుతుంది దేవుని యొక్క వాక్యం నీ శరీరంలో మేనిఫెస్ట్ అవడము మొదలు అవుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు ఉంటి శరీరం మాత్రమే పరిపూర్ణం అవడము కోరట్లేదు అయితే ఏం కోరుతున్నాడు నీ ప్రాణం పరిపూర్ణం అవ్వాలంట నీ ఆత్మ పరిపూర్ణం అవ్వాలంట అదే చెప్తాను నీ ఆత్మ పరిపూర్ణం అవ్వాలా నీ శరీరం పరిపూర్ణం అవ్వాలా నీ ప్రాణం పరిపూర్ణం అవ్వాలా ఈ మూడు పరిపూర్ణం అయినప్పుడే ప్రభు నా పిడదు నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటావు ప్రభు నా పిడలో ఎత్తబడడానికి క్వాలిఫై అవుతాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఎంతమంది మీ ఆత్మలను చూసుకున్నారు ఎప్పుడైనా ఓకే మన జీవితం క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆత్మీయ జీవితం అంటారు కదా నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎట్లా ఉంది అని పాస్టర్ గారు అడుగుతారు సేవకులు అడుగుతారు ఈరోజు నేను ఆ ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలి అనుకుంటున్నాను మీ ఆత్మీయ జీవితం ఎట్లా తిరిగి జన్మించిన ప్రతి వానికి దేవుడు ఒక ఆత్మ ఇస్తాడు కదా ఆత్మానుసారంగా జీవించి మాట్లాడు శరీరానుసారంగా జీవించి వద్దాడు శరీరానుసారంగా జీవిస్తే మరణము ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తే అది నిత్య జీవం సో ఈరోజు నేను అడుగుతా ఉన్నాను నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎట్లా నీ ఆత్మీయత ఏ స్థాయిలో ఉంది ఆత్మ నీది ఎంత పెద్దగా అయింది ఎంత చిన్నగా అయింది బలహీనంగా ఉందా ఆత్మ బలంగా ఉందా ఎట్లా ఉంది ఎవరు జవాబు లేదా ఎట్లా ఉంది నీ ఆత్మీయ జీవితం అందుకే ఈరోజు ఆత్మీయ జీవితం నీ ఆత్మని ఓకే శరీరము ప్రాణము ఆత్మ ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా ఈ మూడులో దేవునికి చాలా ప్రశస్తమైన దేవి నీలం శరీరమా ప్రాణమా ఆత్మ నీ ఆత్మ దేవునికి చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకే నీకు ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఇచ్చినాడు ఆమె ఒక వ్యక్తి శారీరానుసారంగా జీవిస్తే అంట అది మరణం ఒక వ్యక్తి ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తే ఆత్మానుసారంగా మాట్లాడితే ఆత్మానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటే అది నీ ద్వారా జీవాన్ని విడుదల చేస్తారు అనేక నువ్వు దేవుని శక్తిని చూస్తావు దేవుని మహిమను చూస్తావు ఆత్మలో నడిచినప్పుడు సో ఆత్మలో నడవాలంటే నీ ఆత్మను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నావు నువ్వు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం నీ ఆత్మని ఎట్లా చూసుకుంటున్నావు నీ శరీరాన్ని రోజు కడుగుతున్నావు తినిపిస్తున్నావు ఆ ఏ బాధ వచ్చినా కూడా దాన్ని చూసుకుంటా ఉన్నావు శరీర సుఖాన్ని చూసుకుంటున్నావు కానీ ఆత్మీయ నీ ఆత్మ ఎప్పుడైనా చూసావా నీ ఆత్మని ఏం చేస్తున్నావు దేవుడికి ఇచ్చిన ఆత్మని ఏం చేస్తా ఉన్నావు నీ ఆత్మకి ఆహారాన్ని పెడుతున్నావా నీ ఆత్మకి జీవాన్ని ఇస్తున్నావా నీ ఆత్మ ఎంత పెరుగుతుందో చూసుకుంటున్నావా నీ ఆత్మ కావాల్సింది సమకూరుస్తున్నావా ఒకవేళ లేదు అంటే నువ్వు ఏమైపోతావు ఆత్మలో బలహీనుడు పోయి దేవుని శక్తి చూడని వాడిగా అయిపోతుంది ఒకరి పై ఆధార ఆధార పడిపోయే వారిగా అయిపోతారు కదా బలహీనులుగా అయిపోతారు ఒక బలహీనుడు ఏమైతాడు ఇంకొకరిపై ఆధారపడేటట్టు అయిపోతారు కానీ తనంతాను బలపరుచుకునేవాడు తన ఆత్మను మంచిగా చూసుకునేవాడు తన శరీరం కంటే తన ఆత్మను ఇంకా సమృద్ధిగా సంపూర్ణంగా చూసుకునేవాడు ఏం చేస్తాడు ఆత్మశక్తితో జీవిస్తాడు ఆత్మ మహిమను చూస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ఆత్మను వాడుకుంటాడు దానియల్ పదకొండు ముప్పై రెండు వచ్చాడు రెండో భాగాన్ని చదువుదాం రెండో భాగం తమ దేవుని ఎడుగువారు తమ దేవుని ఎడుగువారు బలము కలిగి బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసేదరు గొప్ప కార్యములు చేసేదరు దాని పదకొండో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వర్షంలో ఏం రాయబడిందంటే రెండో భాగంలో 
తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేస్తారు దాని అర్థం ఏంటంటే నీ దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకుంటే నీ దేవుడు ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నీ దేవుని ప్రత్యక్షత నీకు కలిగితే నువ్వు ఏం పొందుకుంటావంటే మొట్టమొదటిది బలము కలిగి ఏం చేస్తావు ఆయన చేస్తాడా గొప్ప కార్యములు లేక నువ్వు చేస్తావా ఉన్నా ఎవరు చేస్తారంట అయితే తమ దేవు తెలుగు వారు బలము కలిగి అంటే దేవుని తెలుసుకోవడంలో ఒక వ్యక్తికి ఏం కలుగుతా ఉంది బలము కలుగుతా అంటే నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్న ప్రతిసారి బలాన్ని పొందుకుంటూ ఉంటావు తమ దేవుని తెలుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు అంటే దేవుని తెలుసుకోవడంలో నువ్వు ఏం పొందుకుంటావు బలాన్ని పొందుకుంటావు రెండోది ఏం పొందుకుంటావు నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేస్తావు దేవుడు అంటున్నాడా నేను గొప్ప కార్యాలు చేస్తానని మీరు చేస్తారంటున్నాడా గట్టి చెప్పండి ఎవరు ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు మనం చేస్తా మనం చెప్పండి నేను చేస్తాను ఏంటి అయితే దేని బట్టి చేస్తామంట మన దేవుని తెలుసుకుంటే ఆయన ప్రత్యక్షత నీకు కలుగుతే మొట్టమొదటిది నీ జీవితంలో బలం కనబడతాయి ఏ బలము ఆత్మ బలం ఆత్మీయ బలం ఆత్మీయ శక్తి ఆత్మీయ శక్తి ఏం చేస్తుంది నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేసేటట్టు చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ పాస్టర్లు అని ఉందా అపోస్తులు అందా సువార్థికులు అని ఉందా ప్రవర్తలు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని ఉందా దేవుని ఎరిగిన ఏ వ్యక్తిగా చేస్తాడని ఉందా దేవుని ఎరిగిన వారు అక్కడ రాయబడి ఏంటంటే అపోస్తులు ప్రవర్తలు సువార్థికులు ప్రవర్తలు లేదు ఏముంది దేవుని ఎరిగిన వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు అయితే దేవుని ఎట్లాగా ఎరుగుతాను దేవుని ఎట్లా తెలుసుకుంటాను అంటే దేవుని తెలుసుకుంటే బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేసే శక్తి నీకు కలుగుతుంది ఈరోజు విశ్వాసం ద్వారా విశ్వాసం జీవితంలో బలాన్ని చూపిస్తున్నామా బలం కనబడుతుందా ఏ బలం కండ బలం కాదు ఏ బలం ఆత్మ బలం కనబడుతుందా నిన్నే అడిగాను అనుకో నీ జీవితంలో నువ్వు బలాన్ని చూస్తున్నావా అంటే సంపూర్ణ ఉండదు ఎందుకన్నట్టు దేవుడిని తెలుసుకోవాల్సిన లెవెల్లో తెలుసుకోవాల్సిన రీతిలో తెలుసుకోలేకపోదు వాక్యం వినడం దేవుడిని తెలుసుకోవడం కాదు కదా దేవుడి గురించి వినడం దేవుడిని తెలుసుకోవడం కాదు దేవుని ప్రత్యక్షత ఏం చేస్తుంది మనలో బలాన్ని విడుదల చేస్తుంది దాని అర్థం ఏంటంటే సులభం రాజు దేవుడిని చూసాడు సౌలు దేవుడిని చూసినాడు సులభం రాజు దేవుడిని చూసి జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాడు సౌలు దేవుడిని చూసి క్రీస్తు ప్రత్యక్షత పొందుతున్నాడు అక్కడ దేవుడు సులభంకి కనబడ్డాడు ఇక్కడ క్రీస్తు తనను తాను పౌలుకి బయలుపరుచుకున్నాడు పౌలు ప్రత్యక్షత క్రీస్తు ప్రత్యక్షతను పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన జీవితంలో బలము కనబడ్డని గొప్ప కార్యాలు కనబడ్డాయి అయితే ఏ విశ్వాసం అయితే దేవుడిని తెలుసుకుంటాడో ఆ విశ్వాస జీవితంలో బలం కనబడ్డని గొప్ప కార్యాలు కనబడ్డాయి దాని అర్థం ఏంటి గొప్ప కార్యాలు అంటే ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రమేయమన్నాడంటే ఒకటి నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే నేను చేయ కార్యాలు చేస్తాడు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు చేయడం అంటే ఏంటి ఏసు ప్రభు చేసిన కార్యాలు మనం చేస్తామో వాటి కంటే గొప్ప మనము చేయగల సామాన్యత చేయగల శక్తి మనం పొందుకుంటాం ఎప్పుడు పొందుకుంటాం దేవుడిని తెలుసుకుంటే అయితే ఇప్పుడు దేవుడిని ఎట్లా తెలుసుకుంటాము దేవుడిని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి దేవుడిని తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఆటోమేటిక్ గా ఇవి కనబడతాయి ఒక ఫోన్ కొందాం అనుకోండి ఫోన్ ఏం చేస్తారు ఇతరులతో మాట్లాడేట్టుగా చేస్తారు ఇది ఇతరులతో మాట్లాడేట్టుగా చేయట్లేదంటే ఇక ఫోన్ ఫోన్ అయింది కదా కాదు ఫోన్ ఉపయోగం ఏంటి మెసేజ్ కొట్టాలా ఫోటోలు తీయాలా ఇంకా ఇంకా ఫోటోలు రావాలి అంటే మీ ఫోన్ కాదు ఇంకా తీసి పడేయాలి విశ్వాసి అంటే బలం కనపడాలా గొప్ప కార్యాలు కనపడాలా లైట్ ఉంది దీని దీని ఉద్దేశం ఏంటి లైట్ చికెన్ అయినప్పుడు వెళ్ళి తీయాలి వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇయ్యట్లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి అది బలం కాదు విశ్వాసి అంటే దేవుని తెలుసుకున్న వాడు అని అర్థం దేవుని ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్న వాడు అని అర్థం అతని జీవితంలో బలము కనబడాలా గొప్ప కార్యాలు కనబడాలా ఈ రెండు కనబడటం లేదంటే అతడు విశ్వాసి కాదని అర్థం సో ఈ రోజు ఎట్లా తెలుసుకోవాలి దేవుని ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి దేవుని తెలుసుకోవడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ప్రత్యక్షత పొందుకోవడానికి ఒకటి దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని ఎందు ఉండేది వాక్యమే దేవుడై ఉంటాయి దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు గట్టి చెప్పండి ఇంకోసారి గట్టి చెప్పండి వాక్యము రాత్రి బదలు ధ్యానించడం ద్వారా దేవుని తెలుసుకుంటాడు దేవుని ప్రత్యక్షత నీకు కలుగుతాయి 
దేవుని ఆత్మ ఎట్లాంటిదో ఇంకో మాట మీరు బైబుల్ చదివినప్పుడు బైబిల్ లో ఏం కనబడుతుంది నువ్వు బైబుల్ చదివినప్పుడు బైబుల్ లో నిన్ను నువ్వు చూసుకోగలుగుతావా ఎక్కడ చూసుకుంటావు బైబుల్ లో నిన్ను చూసుకోగలుగుతావు ఎందుకంటే బైబుల్ దేవుని వాక్యం అర్థం దాకి సరే మీరందరూ బైబుల్ పని చదువుతారు కదా బైబుల్ లో నిన్ను నువ్వు చూసుకునే చూసుకోగలుగుతున్నావా చూసుకుంటున్నావా ఓకే మీరండి జాగ్రత్తగా నేను కొంత పాస్టులతో వేరే సావాస స్నేహితులతో సావాసం చేసిన ఒక ఏడు ఎనిమిది రోజులు అందరూ కలిసి ఒక రూమ్ లో ఉండి బాగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ వాటి చదువుతూ సావాసం చేస్తూ ఉంటే సడన్ గా ఒక స్నేహితుడు వాటి చదువుతూ 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 మొక్కలు చేసి గట్టిగా ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఏడ్చుకుంటూ ఏమనంటా ఉన్నాడు రావేద్ కుమార్ గారు నన్ను కలికరించు రావేద్ కుమార్ గారు నన్ను కలికరించు అదే మాటలు అక్కడ చదువుతూ చదువుతూ ప్రభా బుద్ధివాన్ని కలికరించినావు ఈ రోజు నీ సేవకుని నేను ప్రభా నన్ను కలికరించు నన్ను ముట్టు ప్రభా నా పరిచయం దీవించని మొక్క నుంచి గట్టి గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు అంటే తన వాక్యం జరిగినప్పుడు తనను తాను ఎక్కడ చూసుకుంటున్నాడు ఆ బుద్ధివాన్లో చూసుకుంటున్నాడు అర్థమైందా ఎక్కడ చూసుకుంటూ వాక్యం చదివి 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 ఆ మొత్తం సంఘటనలో తనను తాను ఎక్కడ చూసుకుంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు ఆ వాక్యంలో గుడ్డివాన్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఆయన చేసినట్టు ప్రార్థన ఏమైనా చేస్తుండ ఏమని చేస్తుండ ప్రభా ఆ గుడ్డివాన్ని కనికరించు నన్ను కనికరించు నా జీవితాన్ని తాపు నా జీవితాన్ని దర్శించు నన్ను ముందు ప్రభా అవునా ఇంకొక ఆయన మొక్క నుంచి ఆయన ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఏమంటే ప్రభా ఆ గుడ్డివాన్ని అద్భుతం చేసినావు నాకు అద్భుతం చేయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అక్కడ అద్భుతం నువ్వు చేసినావు ఇక్కడ నాకు చేయి తనకు తాను వాటిలో ఎక్కడ చూసుకుంటున్నాడు అక్కడ మనకు అద్భుతం అవసరం ఇక్కడ నాకు అద్భుతం అవసరం ప్రభా అక్కడ చేసిన నాకు చేయండి ఆయన కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు అయితే నేను ఆ వాక్యం చదువుతా ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను ఎక్కడ చూసుకుంటాను తెలుసా ఏసయ్య నువ్వు మాట్లాడితే గుడ్డోడు బాగాడు నేను మాట్లాడితే గుడ్డోడు బాగా నేను వాక్యం చదివితే నాకు గుడ్డోడు కనపడాడు నాకు ప్రజలు కనపడాడు నాకు ఒకే వ్యక్తి కనపడతాడు ఏసయ్య ఆయనతోనే కనెక్ట్ అవుతా ఉంటాడు ఆయనతోనే నీటి మీద అక్కడ అక్కడ బోర్డు లో నీటి మీద ప్రభు నడుచుకుంటూ వస్తే నాకు పేదలు కనబడ్డాడు నాకు ఇంకో శిష్యులు కనబడ్డారు నాకు ఓడ కనబడదు అలలు కనబడదు ఏసే నువ్వు నీటి మీద నడిచావు నేను నడవాల వాక్యంలో నువ్వు చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు తెలుసా గుండెని చూసినప్పుడు కాదు ప్రభా పక్కలేని మరియ నీ పాదల దగ్గర కన్నీరు కాల్చింది ప్రభా ఇంకో నేను కాలుస్తున్నాను ప్రభా అని ఏడ్చి 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 కన్నీరు కాలిస్తే ప్రభు తెలుసుకో నాకు ఆ సంఘటన జరిగినా కూడా నాకు ఎవరు కనపడతారు తెలుసా అక్కడ ఎవరు కనపడతారు తెలుసా ఎవరు కనపడతారు తెలుసా నీ పాపాలను క్షమిస్తున్నాను అన్నాడు కదా ఆయన కనపడతాడు అలా లూగియా 